ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் நான் வந்து மாஸ்டர்ஸ் ஜெர்மனியில் மாஸ்டர்ஸ் படிக்கிறதுக்கான ப்ராசஸ் என்னென்ன எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா நெசசரி டாக்குமெண்ட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுற விஷயத்தை பற்றி பார்த்தோம் அதாவது ஜெர்மனியில் வந்து ஒரு அட்மிஷன் வாங்கணும் அப்படிங்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து நெசசரி டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணணும் அது என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக முன்னாடி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் கோர்ஸ் என்ன கோர்ஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரிப்பட்ட விஷயத்தையும் சொல்லியிருந்தேன் ஓகே இப்போ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் ஐஎல்டிஎஸ் முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கோர் கிடச்சிருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் என்ன ஸ்கோராக வேணும்னா இருக்கலாம் ஓகே இந்த ஸ்கோர் கிடச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அட்மிஷனுக்காக ட்ரை பண்ண போகிறீங்க இப்போ தான் ஒரு பெரிய ப்ராசஸ்க்குள்ளாடி நீங்கள் போக போகிறீங்க அட்மிஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா அந்த அட்மிஷனை வச்சு தான் நீங்கள் எல்லா விஷயமுமே பண்ண போகிறீங்க இதுக்கப்புறம் வரப்போகிற ப்ராசஸ் எல்லாமே இந்த அட்மிஷன் இந்த காலேஜோட பேரை வச்சு தான் எல்லாமே நடக்க போகுது எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்சூரன்ஸ்லேருந்து பிளாக்ட் அக்கௌண்ட் எல்லா விஷயமே இந்த பேரை வச்சு தான் நீங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க அண்ட் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு காலேஜில் வந்து அட்மிஷனுக்காக அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு காலேஜை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும் அண்ட் அந்த கோர்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு காலேஜை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க போகிறீங்க ஓகே ஏதோ ஒரே ஒரு காலேஜ் கண்டுபிடிச்சிடும் இந்த ஒரு காலேஜுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம் தூக்குறோம் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் ஒரு ஜெர்மனியில் இருக்கிற ஒரு பத்து காலேஜுக்கு அப்ளை பண்ணால் தான் அதில் ஒரு ஃபியூ காலேஜஸ்க்கு கிடைக்கும் அந்த ஃபியூ காலேஜஸ்லேருந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச காலேஜ் அண்ட் கோர்ஸை நீங்கள் அதுக்கப்புறம் தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஜெர்மனிக்கு அட்மிஷனுக்காக அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நிறைய காலேஜுக்கு அனுப்புங்க குறைஞ்சது ஒரு பத்து காலேஜுக்காக தான் அனுப்புங்க ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கணும் கண்டிப்பாக அப்படி அனுப்புனீங்கன்னா தான் ஏதாவது ஃபியூ காலேஜஸில் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ நீங்கள் காலேஜை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அது என்ன வெப்சைட் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிடபிள்ஏடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டேட்ஸ் டாட் காம் இந்த டேட்ஸ் டாட் காம் எதுக்காக அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப்சைட்டில் காலேஜோட பேர் அந்த காலேஜில் வந்து என்ன குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க என்ன எல்லாம் ஃபீஸ் இருக்குது அப்புறம் கோர்ஸில் என்னெல்லாம் சொல்லி தராங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தை அந்த வெப்சைட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் ஜெர்மனியில் அட்மிஷன் வேணும் அப்படிங்கும்போது அந்த டேட்ஸ் டாட் காம்குள்ளாடி போய் எனக்கு மாஸ்டர்ஸ் வேணும் அதில் ஃபில்டர்ஸ் இருக்கும் மாஸ்டர்ஸில் நீங்கள் சிவில் இன்ஜினியர்னா சிவில் இன்ஜினியர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் இந்த மாதிரி ஃபீல்டு போடும்போது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு ரிலேட்டடான மாஸ்டர்ஸ் கோர்ஸ் இல்லைனா சிவில் இன்ஜினியருக்கு ரிலேட்டடான மாஸ்டர்ஸ் கோர்ஸ் இசி இன்ஜினியர்ஸ்க்கான ரிலேட்டடான மாஸ்டர்ஸ் கோர்ஸ் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ரிலேட்டடான கோர்ஸ் அண்ட் காலேஜஸோட லிஸ்ட்டு வந்து வரிசையாக இருக்கும் ஸோ அதில் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் எந்த காலேஜ் எல்லாம் எந்த கோர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு உங்கள் பிடிச்ச கோர்ஸ் இருக்கிற காலேஜஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டு நீங்கள் எடுத்து நோட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த காலேஜுக்கு அப்ளை பண்ணுறது எப்படின்ட்டு பார்க்கணும் மோஸ்ட் ஆஃப் த காலேஜஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுறது வந்து யூனி அசிஸ்டட் டாட் காம் அதாவது அது ஒரு கம்பெனி இந்த கம்பெனி வழியாக தான் காலேஜுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு பல காலேஜஸில் இருக்குது அது ஏன் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலேஜுக்கு ஆயிரக்கணக்கில் வந்து அட்மிஷன் லெட்டர்ஸ் வந்துட்ருக்கோம் ஸோ அந்த காலேஜோட பீப்புள்ஸே எல்லா அட்மிஷனையும் ஓப்பன் பண்ணியிருந்து பார்த்துட்ருக்க மாட்டாங்க அண்ட் ஒவ்வொரு அட்மிஷனையும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு காசு வேறு நம்ம இங்கேருந்து சென்ட் பண்ணணும் சும்மா வர்ற அட்மிஷன்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் அவங்களுக்கெல்லாம் ஆயிரம் அட்மிஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதெல்லாம் எப்படி அவங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ அவங்க ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது என்னென்னா நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் உங்களுக்குன்ட்டு ஒரு நம்பர் இருக்கும் கொரியரில் அந்த நம்பர் டீட்டெயிலாக எழுதி அனுப்புனா தான் ஓகே இவர் நமக்கு காசு கட்டினால் ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சில காலேஜஸில் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பாங்க உங்கள் அட்மிஷன் லெட்டரை அண்ட் யூனியர் சிஸ்டம் இதே ப்ராசஸ் தான் பண்ணுறாங்க ஆனால் யூனியர் சிஸ்ட் வழியாக நிறைய காலேஜஸ்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஒரு காலேஜுக்கு டைரெக்டாக அனுப்புறீங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் அனுப்ப முடியும் ஆனால் யூனியர் சிஸ்ட்க்கு கீழே கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றுக்கு மேலே காலேஜ் இருக்குது அப்படிங்கும்போது எப்படி அனுப்புவீங்க நீங்கள் ஒரு
இதெல்லாம் வச்சு யூனிவர்சிட் வழியாக கூட அனுப்பலாம் அப்படி அனுப்பும்போது யூனிவர்சிட்டி வந்து பத்து காலேஜுக்கு அனுப்புகிறாங்கன்னா அதில் ஃபஸ்ட்டு காலேஜ் காலேஜுக்கு மட்டும் செவன்ட்டி ஃபைவ் யூரோ சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அண்ட் அதை தொடர்ந்து இருக்கிற காலேஜஸ்க்கெல்லாம் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ரேஞ்ச் அந்த ரேஞ்சில் வந்து யூரோஸ் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு காலேஜுக்கு மட்டும் அனுப்பாதீங்க நிறைய காலேஜுக்கு சேர்த்து அனுப்புங்க இதை ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் அது எப்படி அனுப்பணும் அப்படிங்கிறது தான் பார்த்து எடுத்து தான் பண்ண முடியும் நான் சொன்னேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் ஸோ விஷயத்த நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க டா டா டான்ஸ் டாட் காமில் வந்து நீங்கள் என்னெல்லாம் காலேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் யூனியன் சிஸ்ட் விளையாட்டு வந்து காலேஜுக்கு அட்மிஷன் போடுறதுக்கு பண்ணணும் அண்ட் சில காலேஜுக்கு யூனியன் சிஸ்ட் வழியாக இல்லாமல் கூட அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி காலேஜுக்கு அப்படி அப்ளை பண்ண பாருங்கள் பட் உங்கள் சர்டிஃபிகேட்டை வந்து அவங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறதுக்காகவே ஒரு சார்ஜ் வந்து ஆன்லைனில் போட்டிருப்பாங்க அதை நீங்கள் பே பண்ணால் தான் பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி கூட விஷயம் இருக்குது ஸோ இது ஒரு மேல் நோக்கமாக உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்கேன் இப்போ எப்படி தான் அட்மிஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அண்ட் இந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் ஈஸியாக பண்ண முடியும் அண்ட் விஷயம் தெரியாதவங்க ரொம்ப ரெஃபர் பண்ணணும் இது தெரியலை சரி வேறு யாராவது பண்ணித்தாங்க அப்படின்னா கூட ஊரில் நிறைய ஏஜென்சிஸ் இருக்குது சிலர் வந்து உங்களுக்கு ஜெர்மனியில் கிடைக்காது அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க பட் அதெல்லாம் இது பண்ணாதீங்க எனக்கு குவாலிஃபிகேஷனுக்கு இந்த காலேஜில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முடியும்னு போட்டிருக்கு உங்களால் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு கேளுங்க அண்ட் இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ணுற சில இடம் கூட எனக்கு தெரியும் பட் அதை நான் இதில் மென்ஷன் பண்ண விரும்பலை மேபி நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க நான் ஃபைனல் இயர் முடிச்சிட்டேன் எனக்கு வந்து ஜெர்மனியில் வந்து காலேஜ் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அட்மிஷன் எடுக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியலை ஸோ அவங்களோடைய டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்ட்டு கேட்டிங்கன்னா மேபி தரேன் அண்ட் நவ் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து நீங்கள் அட்மிஷன் எடுக்கிறது தான் ஸ்டெப்பு இந்த அட்மிஷன் அப்ளை பண்ண உடனெல்லாம் கிடைக்காது ஒவ்வொரு காலேஜும் ஒவ்வொரு டைம் வச்சுருப்பாங்க யூனிவர்சிட்டியில் கூட நீங்கள் இன்றைக்கி அனுப்புகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் டேஸ்க்கு அப்புறம் போய் ஜெர்மனியில் சேருது உங்கள் கொரியர் அண்ட் உடனே அவங்க வந்து ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்களா அப்படின்னா இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒன் டூ டூ மந்த்ஸ் கிட்ட அவங்க டைம் எடுப்பாங்க ஒன் அண்ட் ஹாஃப் மந்த்ஸ் இல்லைனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அந்த மாதிரி ஒரு டைம் ஆகுது அந்த டைம் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து உங்கள் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எடுத்து ரெஃபர் பண்ணுவாங்க எல்லாம் ஓகே கரெக்டாக இருக்குது இந்த காலேஜுக்கு அனுப்புறதுக்கு ஓகே அப்படின்னா தான் அவங்க வந்து அதை அனுப்புவாங்க ஏதாவது ஒரு சர்டிஃபிகேட் மிஸ் ஆகி அனுப்ப முடியாது அப்படின்னா டோட்டலாக எல்லாமே கேன்சல் ஆயிரும் அதாவது ஒரு பத்து காலேஜுக்கு அனுப்ப நினைக்கிறீங்க பத்து காலேஜ்லேயுமே ஐடிஎஸ் கேட்குறாங்க நீங்கள் அண்ணா அந்த சர்டிஃபிகேட்டே வைக்கலை அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக உங்கள் காசு வேஸ்ட் ஆகிரும் எந்த காலேஜுக்குமே உங்கள் அட்மிஷன் போகாது ஸோ அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கோங்க என்னெல்லாம் சர்டிஃபிகேட் வைக்கணுமோ எல்லாமே வச்சு தான் அனுப்பணும் ஸோ யாராவது அட்மிஷன் ஏற்கனவே எடுத்தவங்களை தெரியும் அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் ஐடியாஸ் கேட்டுக்கோங்க எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ண பண்ண பாருங்கள் ஓகே ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படிங்கும்போது எனக்கு கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் தேங்க்யூ